二零二二年五月一日，辽宁舰率领最大规模航母执行编队，穿越东湖海峡后，浩浩荡荡驶向西太平洋。五月六日，在石原岛南一百七十公里，中国台湾岛东部海域。我辽宁舰航母战斗群主动模拟拦截林肯号航母战斗群。彼时，林肯号是美军在印太地区唯一一艘可用的航母。航母战斗群由提康德罗加级导弹巡洋舰莫比尔湾号、第二十一驱逐舰中队的四艘阿利伯克级导弹驱逐舰构成，搭载一个隶属于美国海军陆战队的 F 三十五 C 舰载机中队。当日早间。另有十八架解放军战机飞抵台湾以东海域，包括运八反潜机一架、空警五百预警机两架、运八远程干扰机一架、轰六 G 和轰六 J 共两架、歼十一 B 战机六架、歼十六战机六架。辽宁舰自身的空中预警、制电磁权能力不足，遂由陆基航空兵提供空中反潜、空中预警、制电磁权。是空权的掩护，形成多维海空联动和饱和优势兵力压制，可谓是一次典型的拿敌练兵行为。这次模拟拦截林肯号航母战斗群的急先锋却是南昌舰。五月十二日，南昌舰脱离辽宁舰航母编队，主动出击，前出一百八十公里，最近距离美军林肯号航母仅两百公里。这次南昌舰单刀赴会，前压美军航母编队，是不得已而为之，还是一高人胆大呢？话说，在二战时期，战列舰的地位与现今驱逐舰相当。关于战列舰在航母舰队中的战术运用，各军事强国都曾经有过深入的探索。从战列舰与航母分别单独编队。发展到战列舰为航母编队提供护航，再发展到战列舰编队前出于航母舰队，充当前卫舰队。最后实战证明，这种战列舰从航母编队前出的作战方式最能发挥整体战斗力。比如东所罗门海战中，美日航母舰队互相搜索对方位置，并且伺机发起进攻。日本的战列舰编队在近藤信竹的指挥下。直接从侧翼压到了美军航母舰队附近，导致美军航母舰载机在攻击日本航母时，还需要先飞过日本的战列舰前卫编队，返航时又要路过一次，易受战列舰防空火力打击。同时，美国航母还要面对越来越直接的战列舰主炮的打击威胁，如果不后退，其作战的第一目标就要从航母切换为不断前压的战列舰。从而失去击沉对方航母的机会，在航母对空中落于下风，最后美军航母不得不选择后撤，把这海权拱手交给了日本舰队。二战后，苏联海军就曾编制了侦察突击群，和平时期派遣现代级驱逐舰跟踪美军航母，战事方便第一时间报告美国航母位置，并发起第一轮对美国航母编队的直接打击。不过，随着各种反舰导弹的发展，独立前出的驱逐舰，如果没有制空权和空中预警等体系作战的支援，将面临巨大的生存压力。比如，在1982年的马岛海战中，英国海军具有绝对优势。5月2日，英国和潜艇征服者号便一举击沉了阿根廷海军巡洋舰贝尔格拉诺将军号。但是英国海军的竞技神号和无敌号航母都是小型航母，只能搭载短距垂直起降的耀式战机，其航程十分有限，还缺少十分重要的空中预警机，不能对远距离掠海飞行战机以及导弹进行预警。为了弥补防空警戒能力不足，三艘四二型驱逐舰，即考文垂号、谢菲尔德号和格拉斯哥号组成防空前线。面朝阿根廷方向分散布置在舰队的外围四十公里处，其中谢菲尔德号前出作为雷达哨舰，位于阵型顶端。四二型驱逐舰的首舰谢菲尔德号于一九七五年二月十六日正式服役，该型舰长一百二十五米，宽十二米，满载排水量四千三百五十吨，动力系统由四台燃气轮机组成。
，最大航速可达三十节。四二型驱逐舰对空对海搜索能力强大，舰上安装有一部九六五型对空警戒雷达、一部九九六型三座标搜索雷达及二零五零型搜索声呐等电子设备。武器方面。配有一门一百一十四毫米 Mk 八型舰炮，一套二连装 GWS 杠三零海标枪防空导弹发射系统，二乘三连装 STWS 杠幺型三百二十四毫米鱼雷发射管，二乘四连装鱼叉反舰导弹发射器，还可搭载一架山猫舰载直升机。谢菲尔德号是当时为数不多的具备区域防空能力的驱逐舰。且具备一定的反潜和反舰能力，可就是这么一款正处于巅峰状态的驱逐舰，在马岛战争中被阿根廷击沉两艘，实在是令人大跌眼镜。五月四日早上八时，阿根廷海军从里奥·格兰德海军航空站起飞，天王星海洋监视飞机，在马尔维纳斯群岛斯坦利港以南约一百三十公里的海域。发现了正在机动中的英国皇家海军特混舰队主力。九时四十五分，阿根廷海军第二战斗攻击机中队的超军旗攻击机，分别由比达卡拉兹中校和马约拉中尉驾驶升空。两架攻击机均在右侧机翼下方挂载了一枚 AM-39 飞鱼反舰导弹，而在左翼下方则挂载了一个副油箱，用于机体配平。起飞后十五分钟。两机在距离英舰队四百六十二公里外的空域，阿根廷空军的 KC 幺三零 H 空中加油机实施了一次空中加油。此时的谢菲尔德号的索尔特舰长认为，英国海军舰队的航位已经超过了超军旗战斗机最大的作战半径，而且阿根廷海军似乎没有空中加油能力，遂将原本的一级战备下降到二级战备。巡航速度也降低到了十节，舰上的防空作战值班军官和助手离开了作战室，到餐厅就餐去了。超军旗攻击机为了躲避英国军舰的雷达探测，飞行员冒险不断降低飞行高度，雷达高度表的数据从八十米逐渐下降，最终降低到了不足三十米。在这一高度上，高度表的数据甚至已经指向零。广袤的大海似乎像一口大锅，倒扣在阿根廷飞行员的头顶。南大西洋的巨浪好像已经涌上了机翼一间，稍有不慎就会葬身大海。而阿根廷飞行员以超人的技术和胆识，完成了这次逼近谢菲尔德号的飞行。十时五十分，超军旗战斗机实施第一次跃升，跃升到一百六十米高度，同时打开雷达搜索。但雷达屏幕上一片空白。当时谢菲尔德号上装备的九六五型警戒雷达处于工作状态，但无法发现超低空飞行的超军旗攻击机。同时，用于被动侦查的 UUA 杠幺型电子支援系统和舰载 SAR 杠幺型卫星通讯系统存在电磁兼容问题。当时谢菲尔德号正在进行卫星通讯，而不得不关闭 UUA 杠幺型被动雷达。不过，超军旗战斗机的此次跃升雷达搜索，被附近的格拉斯哥号驱逐舰的被动电子支援系统截获，并将数据传递给了无敌号航母上的防空指挥所。但防空指挥所也认为阿根廷的战斗机不能飞到这个位置，这一空情信息依然被作为误报过滤掉了。十一时零四分，超军旗战斗机再度实施了跃升。伴随着雷达打开，谢菲尔的号就现身于前方约四十六公里处。两名阿根廷飞行员大喜过望，锁定目标，发射飞鱼导弹仪器合成。谢菲尔的号驱逐舰当时也没有安装任何电子干扰设备，自然也就没有进行干扰反制。很快，飞鱼导弹就命中了谢菲尔的号的右舷中部。尽管飞鱼导弹的一百六十五千克战斗部没有爆炸。但这一击导致谢菲尔德号全舰动力电力一瞬间丧失，飞鱼导弹内部残余的燃料开始燃烧，迅速点燃了谢菲尔德号。索尔特舰长在指挥全舰损管灭火时才发现，舰上的四座消防站有三座都失灵了。他很快得出了绝望的结论：谢菲尔德号没救了。
，二十天后的五月二十五日，阿根廷国庆节。三批次六架超军旗战斗机对考文垂驱逐舰再次进行了饱和攻击，英军舰在防空雷达这次起作用了，但是雷达居然在跟踪锁定多架超军旗战斗机时却死机了。在雷达员忙着重启雷达时，被三枚老式航空炸弹命中后，仅二十分钟便沉没。我们知道。空中预警和舰载隐形战斗机仍然是解放军航母战斗群当前最大的软肋。虽然在中国近海，解放军建立了至少五个海岸远程和中程海洋监视雷达站组成的水面情报系统，以及由海洋监视卫星组成的海洋监视网络，解放军具备对西太平洋的美军航母编队进行预警定位的能力。但是对于实敏性要求极高的低空飞行的战斗机和导弹的预警和拦截，空中预警机仍然是不可替代的。但是陆基的空警五零零不太可能为航母编队提供全天候的空中预警保障，而目前辽宁舰、山东舰航母尚未装备舰载固定翼预警机，采用的是预警直升机直幺八 Y。直幺八 Y 的飞行速度仅为三百三十六公里每小时，最大升限为九千米，航程为九百公里左右。在实战中，航母编队处于不断机动中，预警机以环形路线在距离母舰两百至三百公里周边巡逻活动，探测周边空域。相对于固定翼预警机，直幺八 Y 飞行速度慢，制空时间短，无法安装大型相控阵雷达。探测能力低下，远远落后于美军的 E2D 预警机，空中预警能力不足。我军的歼十五将被美军的 F 三十五和 F A 幺八 E F 压制，至空权相当堪忧。由此可见，为了弥补我军航母的空中预警和制空权的不足，南昌舰必须前出充当海上预警舰的角色，把防空前线进一步前移。同时，前压让美军航母直面反舰导弹的压力，而不得不后撤。在这种情况下，南昌舰自己必须具备强大的态势感知能力、电子战能力、远程反舰打击能力、防空反导能力以及反潜能力，缺一不可。态势感知方面，传统的军舰上雷达、电子战、通信设备都是相互独立的，一台设备对应一个功能。拥有自己的天线制作电源和显控设备，比如对空对海搜索雷达、远程三座标对空搜索雷达、舰空导弹照射雷达、舰舰导弹制导雷达、主炮火控雷达、近防炮火控雷达、各种电子对抗天线、卫星通讯天线等等。最典型的就是苏式舰艇，设备多，体积大，把上层建筑塞得臃肿繁杂。雷达反射面积大的惊人，而且军舰还饱受舰上电子设备互相干扰之苦，大大降低了设备的运行效率，军舰的作战效能也大打折扣。英国皇家海军谢菲尔德号驱逐舰被击沉就是血的教训。零五五型驱逐舰的核心标志就是采用综合射频技术。综合射频技术是指用较少的分布式宽带多功能孔径取代目前为数众多的天线孔径，采用模块化、开放式、可重构的射频传感器体系架构，改善顶部天线拥挤的局面，简化结构外形，大幅强化舰艇整体的电磁兼容性能的同时，降低舰艇 RCS， 提升隐身性能。综合射频系统可以根据战场实际需要。在频率使用、功率发射、收发孔径、频带宽度和极化方式等方面实现动态的资源分配和管理，用统一的多功能射频模块构建出一个艰巨任务规划、导航通信、目标探测、跟踪识别、威胁判断、交战观察等多种能力的舰载一体化综合射频系统，从而可使水面舰艇更加出色地完成防空反导、对陆攻击、反潜作战、对海打击。火力支援等多种作战任务，综合射频系统单从外观来看是封闭的一体式桅杆，实现了隐身设计、电磁兼容和上层建筑的有机结合。
通过将雷达、通信等射频设备的天线布置于由复合带通滤波层板组成的封闭桅杆结构内，层板与桅杆表面共形，使天线布置和桅杆隐身设计有机的结合起来，大幅度提高舰船雷达波隐身性能。但封闭式桅杆的空间有限。大量的板阵天线要通过桅杆表面的带通复合层板进行对外辐射，且板阵天线之间的间隔距离由传统布置的十几米甚至几十米降到了几米，空间隔离度急剧减小，对减小天线间的电磁耦合极为不利。与此同时，由于平面阵天线是大功率辐射和高敏感供体。其固有特性对天线隔离度提出了更高的要求，还有由桅杆内壁的反射造成的电磁干扰也需要设法解决。所以，基于综合射频的一体式桅杆的工程实现难度极高。在世界各国海军中，美国海军是综合射频技术的先驱，最早使用一体化桅杆的军舰是2003年7月下水的圣安东尼奥级两栖船坞登陆舰。但第二批次的登陆舰取消了一体化桅杆，改为传统桅杆，因为负责为圣安东尼奥级和朱姆沃尔特级制造隐身一体化桅杆的古尔夫波特综合设施已于2014年倒闭了，而堪称逆天之作的055驱逐舰，创纪录的在一艘战舰上整合了四波段相控阵雷达。涵盖了远程搜索的 S 波段、火控引导的 X 波段、用于红旗九和红旗十九导弹引导的 C 波段，以及专门针对隐身战机的米波雷达。多种波段相控阵雷达的整合，需要极其高超的综合射频管理水平，证明中国在这一领域走在美国海军前面，成为当之无愧的世界第一。在电子对抗方面。零五五驱逐舰的相控阵雷达必须具备强大的抗干扰能力，其首要对手就是美军舰载电子战机 E A 杠幺八 G 咆哮者。零五五驱逐舰的有源相控阵雷达可以通过自适应来抑制噪声压制干扰，先通过学习雷达接收机接收到的干扰数据，然后在干扰方向形成零点，实现自适应旁半抑制。针对咆哮者电子战机的复杂干扰，比如密集性的欺骗干扰、运动干扰、快变换的间隙式干扰，有源相控阵雷达可以采用更加智能的抗干扰模式，比如首先通过空间谱估计技术来实现干扰元数和方位的估计，然后利用模拟信号构造干扰的数据协方差矩阵，再通过自适应方法计算，得到旁半相消权矢量。从而形成宽零点和深零线的自适应方向图，实现对复杂干扰的抑制。有源相控阵雷达可以快捷转换波数和灵活切换发射频率，长半可以小于负四十 dB。相控阵雷达可以独立控制每个 TR 单元，天线方向图和波数指向变得难以预测。咆哮者的 ALQ-218 杠接收系统吊舱难以跟上零五五相控阵雷达的结变频速度。ALQ-99 杠吊舱只能进行远距离干扰，距离太近又会被055的大功率雷达烧穿，而且055驱逐舰可以利用多部雷达从不同角度扫描同一目标，一部雷达受到干扰不会影响整个防空体系。最后 ，346B 相控阵雷达的发射功率远远大于咆哮者电子干扰吊舱，如果想要获得较好的电子干扰效果。咆哮者就需要突入零五五驱逐舰的防区，这无异于自杀。咆哮者虽然凶猛，但毕竟受制于平台性能，功率有限，在强大的舰载平台面前，电磁对抗能力就不够看了。反而我方可以对其实施反压制。美国海军非常重视电子战系统的发展和建设，除了咆哮者舰载机电子战系统。还构建了舰载电子战系统和弦外电子战系统，以对抗反舰导弹。舰载电子战系统 ANSLQ-32 自1977年服役以来，经过多年的发展，已经形成了七种主要型号。最新推出的两个型号分别是 SLQ-32B6 和 SLQ-32B7。历经数十年的服役 ，SLQ-32 被证实可靠度极高。平均失效间隔理论上高达八万小时。
二零一七年发布的 ANALQ-248 弦外电子战系统，可由 MH-602 舰载直升机外挂，与弦外有源诱饵共同制造出了甲航母目标。零五五驱逐舰桥楼两侧也装备了专用的舰载电子战系统，就算反舰导弹能够突破我方层层拦截，进入最后的三十至四十公里。在被 S 波段雷达发现之后，会直接面对我方压倒性的电磁干扰。除了提供标准杂讯干扰功能之外，还能控制天线产生多个高分辨率、高逼真振幅等多普勒调制特征相似的假目标信号，能产生结合假目标以及压制性干扰功能的多分量波形。以同时对抗多个来袭的反舰导弹，零五五也可以发射弦外雷达诱饵弹。诱饵雷达放大和转发已经截获的敌方导弹末端制导雷达信号，与真实舰船反射回波处于同一个分辨单元内。如果诱饵的回波功率强于舰船反射回波能量，反舰导弹将逐渐偏离目标而逼向诱饵，从而达到保护真实舰艇目标的目的。虽然舰载电子对抗系统能够对反舰导弹进行大功率的压制性干扰和多样性的欺骗干扰，但是先进的反舰导弹能够有效对抗单点源角度干扰，还能自动追踪干扰源。弦外有源诱饵将干扰源不防在弦外，与舰载电子对抗系统协同形成真正的两点源干扰，大大削弱了反舰导弹的打击效果。最好的防守就是进攻。关于零五五的全维硬杀伤能力，首先要了解零五五的垂直发射系统。除了红旗十 A 进程防空导弹采用箱式发射架外，其余防空、反舰、反潜导弹都采用共架发射的模式。中国国防科学技术委员会在二零零六年颁布了《水面舰艇导弹通用化垂直发射装置通用要求》的军用标准。三种长度的发射模块能装长度九米、七米、三点三米的筒弹，有八个格舱，一个格舱可装一至四枚筒弹。这份军标是非常具有前瞻性的。一些如今最热门的技术概念，冷热通用、红心筒式发射、多弹共架、一坑四弹等，在十多年前都已经被明确规范定义。并指导着此后从舰体到导弹等一系列装备的研发。不过，其中最为简单粗暴碾压对手的，还属这一条。驻运发射筒直径应不大于八百五十毫米，它是目前世界上内径最大的通用垂直发射系统。相比之下，美军的 MK 四幺的发射筒内径是六百三十五毫米，朱姆沃尔特级装备的最新型 MK 五七为七百一十毫米。当今世界主流驱逐舰、护卫舰都有大型化的趋势，现在导弹的尺寸也在迅猛增长。二十多年前，风光无限的 MK 四幺发射装置，因为过小的尺度，如今反成为制约美国海军导弹性能的桎梏。比如曾经规划的标准三 Block 二 B 反导导弹，弹体直径六百八十五毫米，超出了 MK 四幺的内径。必须更改 MK 四幺尺寸才能装舰，最终该项目于二零一三年被取消。零五五驱逐舰的核心打击能力便是反舰能力，反舰导弹的主力为鹰击十八和鹰击二幺 D。鹰击十八是先进的亚音速和超音速结合的反舰导弹。即导弹在大部分巡航段使用涡扇发动机进行超低空压音速飞行，掠海高度低于八米，速度为零点八马赫，在距离目标大约三十至四十公里时，会抛掉巡航段的弹体，随后启动固体火箭发动机，加速到三马赫进行末端超音速突防，兼顾了亚音速大航程末段超音速攻击的独特优势。因此具有很高突防概率和命中率。该导弹长超过八米，弹重超过两吨，射程约为六百六十公里，是不折不扣的重型反舰导弹。而美国最新型的 AGM 幺五八 C 隐身反舰导弹，据美国国防部武器测试和评估办公室官方公布的射程为五百五十公里，虽然远超射程两百八十公里的鱼叉反舰导弹。
，但并非传说中的九百公里射程。但是，仅依靠传统掠海突防的巡航反舰导弹，在具有协同交战能力的敌人面前。美军面对多达四十八枚鹰击十八反舰导弹的多方向齐射饱和攻击，在连续多轮飞演中，始终毫发无损。而鹰击二幺 D 反舰弹道导弹更是堪称改变海战格局的划时代的舰载杀手锏武器，其采用双锥体弹头加燃气舵的高超音速飞行器构型，射程高达一千至一千五百公里左右。全程六马赫，末端攻击速度为十马赫。航母的防御纵深通常在五百公里，舰载机的打击范围在一千公里左右。鹰击二幺 D 超过一千公里的射程，完全可以使零五五型驱逐舰在航母战斗群防区外实施打击。超过六马赫的平均速度，更是让航母的反应时间缩短为几分钟。为了实现反航母打击，近年来。中国发射了高分、风云、环境幺 AB 尖兵和遥感等一系列光学、逆向合成孔径雷达、电子侦察卫星，以及天链系列通信中继卫星，用于对海上目标进行定位和信息数据交互。按照美国海军的估计，解放军已经建设了一个包含六个光学侦察卫星、十个雷达侦察卫星和六个电子侦察卫星在内的对海侦测系统。能够提供重点海域内四十五分钟以内的数据刷新率。鹰击二幺 D 发射后，通过天机双向数据链更新目标状态数据，弹头在末端攻击阶段启动弹载制导，修正弹道轨迹，最终完成攻击。导弹在大气层内十马赫速度飞行，产生的等离子体壳会屏蔽电磁波。鹰击二幺 D 通过弹头前端喷出轻电物质，以降低等离子体壳的温度和电子密度，再通过卡波段通信，以克服黑障，实现天机双向数据链。导弹的末端制导采用原概率误差十米级别的主动雷达制导和红外成像复合制导。对于几乎是从航母正上方冲下来的弹载雷达来说，航母甲板以及甲板和舰岛之间角反射器效应带来的信号特征极其强烈，而 CS 高达几万到几十万平方米。美军舰艇传统部署于舷侧的电子战系统以及舷外有缘雷达诱饵都是无效的。另外，将红外导引头的光学窗口开在弹头侧面，避开最热的弹头尖端，通过几十个拉瓦尔微喷管环绕喷射三马赫高速冷气。形成气冷膜，中国搞定了导弹表面，即便是一千度高温，也可以红外成像制导的狠活。从顶部俯冲，航母的红外特征也是最明显的。常规红外诱饵也难以起效，红外和主动雷达复合制导，极大提高了鹰击二幺 D 的抗干扰能力和打击精度。在中国多年来反舰弹道导弹打击体系的支撑下。零五五驱逐舰加鹰击二幺 D 完全可以成为猎杀敌航母的一柄利剑。零五五的远程防空反导的主力为海红旗九 B， 红旗九 B 发动机从钢壳材料换成玻璃钢复合材料，重量大幅度减轻，弹头重量从一百八十公斤减小到三十至四十公斤，斜距直射射程超过两百六十公里。最大射程采用高抛弹道，超过四百公里。在零五五的有缘相控阵雷达的支持下，海红旗九 B 拥有理论上不受火力通道数量限制的防空拦截能力，不仅可以有效攻击各类高速低空的战斗机、巡航导弹，还具备对中进程弹道导弹实施末端拦截的能力。零五五驱逐舰的一百一十二个垂直发射管。百分之七十用于装填七十八枚中远程防空导弹，加上一门幺幺三零近防炮以及一套二十四单元的海红旗幺零 A 近程拦截系统，跟踪拦截五十个空中目标绰绰有余，全程追瞄美军战斗机也不在话下。但是我们必须注意，零五五驱逐舰如果没有空中预警支援，对于敌方低空突防战机。或反舰导弹的响应时间必然会大幅度压缩。
，防空导弹射程优势也无法发挥，所以零五五独立前出，仍然需要直十八万，或者未来的空警六百的空中预警支援。反潜方面。美军航母编队中的高速静音的攻击和潜艇极具威胁。零五五区逐渐的综合水声探测系统是整个反潜作战系统的核心，装备了高一点七五米、直径四点五米、拥有约一千个震源的巨型换能器基震的舰首声呢，具备多波数全向探测能力，其主动探测距离可达七十公里。被动探测距离超过一百二十公里。零五五的舰首声呐，已经与美国海军的 ANSQS-5 杠三 CD 大型舰首声呐，处于同一水平。零五五还装备了 SJG 杠三幺幺型低频主被动电身拖曳线阵列声呐，其线列阵超过两百米，拖缆长达两千米，探测距离则达一百五十千米。SJG 杠三幺幺。同时拥有主被动和被动两种工作模式，其主动声呐信号仅覆盖很窄的波段，不影响在其他波段的被动探测，这就解决了在探测低于海洋背景噪音的超静音潜艇时缺乏合作信号的问题。也就是说，有了 S J G 杠三幺幺，无论是关闭发动机的常规潜艇，还是采用泵喷射推进的核潜艇，都无法隐蔽接近。习惯领先的美国人一度没有同类产品，奋起直追才使得 ANSQR-20 杠综合多功能线列阵声呐服役。零五五驱逐舰搭载两架直二零 F 反潜直升机，其装有机在水面搜索雷达、吊放式声呐、声呐浮标发射器、磁翼探测器进行搜潜。直二零 F 先通过声呐浮标，在可疑区域进行大范围搜潜，如果大致定位目标。则通过磁翼探测器进行一公里内目标潜艇的精确定位。直二零 F 磁翼探测器没有采用固定翼反潜机常见的尾部探针方式，而是将四个固态探测阵面分别安装在机身头部两侧和尾梁两侧，形成全向覆盖，减少盲区。除了磁翼探测器，也可以使用六零五型头吊式声呐进行精确定位。其包含十二具被动声呐浮标、四具主动声呐浮标、一具海水温度浮标和一具海洋环境浮标，能够实现复杂海况下的精确定位。鱼八反潜导弹是零五五驱逐舰的反潜杀手锏，鱼八先由火箭助推，避开了水的阻力，以增加速度，射程可达五十公里以上，飞行状态中不会被潜艇声呐探测。潜艇反制时间短，飞到目标区域上空后，鱼雷与火箭分离，借助降落伞落入水中，而后启动鱼雷发动机，自动搜索、跟踪和攻击潜艇。以零五五海上多面手为核心的舰艇编队综合战斗力，固然无法与航母编队相比，这是缺乏制空权和空中预警导致的根本性不足。但零五五的出动频率也并非航母所能奢望。比如，在辽宁舰服役九年后的二零二一年，仅仅在五月和十二月出动两次。相比之下，南昌舰全年执行任务五次，最短任务时间间隔不足一个月，表明南昌舰保持了较高的战备等级，能够灵活迅速地执行远洋部署任务。更重要的是，零五五的建造速度和规模。也是航母所不能企及的，所以零五五驱逐舰堪称名副其实的目标舰、全能舰。一方面，零五五驱逐舰在动力、隐身、态势感知、电子对抗、陆海空前四维打击方面实现了巨大的技术跨越，拥有性能强悍的综合射频技术，成为中国海军走向全球大洋的一面耀眼旗帜。另外一方面，就算零五五独立前出。头顶上有战略支援部队、天机卫星的支持配合，提供包括侦搜、导弹制导、空情预警等全面支撑。何况，我方战斗值班状态下的航母舰载机，搭载霹雳十五这样的远程空空导弹，可以从容对前锋零五五驱逐舰进行远程驰援掩护。
中国海军二零一零年对零五五区逐渐的规划超过了所有军迷和军事分析家们的最狂野的想象。这种雄心和前瞻力会在很长时间压过中国航母的锋芒。横刀立马的零五五区逐渐，其令人胆寒的攻防意识、作战能力，集中体现了解放军不断深化的联合作战体系。零五五区逐渐将为中国海军穿刺岛链、巡航远洋提供强硬的支撑，更是前出狩猎敌航母的一柄利剑。